हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो थैंक यू तो वीडियो तो जान लेते हैं इन्ग्रीडियंट्स कोफ्ता बनाने के लिए आज हम लौकी के कोफ्ता बना रहे हैं तो उसके लिए ग्रेटेड लौकी पटेटोज ग्रीन चिली गार्लिक पेस्ट ऑनियन टमाटो कोरिएंडर ऑल पर्पज फ्लावर कस्तूरी मेथी ग्रेटेड कैरेट्स कैशूज एसपटेडा एंड इंडियन स्पाइसिस दैट इज सॉल्ट टर्मरिक पाउडर गरम मसाला कोरिएंडर पाउडर रेड चिली पाउडर मस्टर्ड सीड्स एंड कोरिएंडर सीड्स एंड ऑयल फॉर द कोफ्ता तो लौकी का कोफ्ता है तो मैं आपको दो तरीके से लौकी में से वाटर स्ट्रेन करना दिखाऊंगी फर्स्ट तो ये अपना नॉर्मल है कि जाली में रख दिया और स्ट्रेन हो गया एंड सेकेंड इज नीचे एक एम्प्टी कंटेनर लीजिए ऊपर ये कोई भी कॉटन का क्लोथ रख दीजिए और उसमें लौकी रखें और वाटर स्ट्रेन कर दीजिए तो देखिए ऐसा पूरा वाटर स्ट्रेन हो जाना चाहिए क्योंकि हम लौकी के कोफ्ता बना रहे तो लौकी अपने आप में वाटर छोड़ता है और कोफ्ता बनाने के लिए बिल्कुल वाटर नहीं होना चाहिए तो हम पूरा वाटर स्ट्रेन कर देंगे तो अब हम ऑयल स्टार्ट कर देंगे जब तक हम कोफ्ता बना रहे तो देखिए इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है अब अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और आलू इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए कि आप फो क्या हैंड की मदद से भी स्मैश कर सकते हो बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए एक दो बन जाना चाहिए अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे कोरिएंडर सॉल्ट टू टेस्ट टर्मरिक पाउडर रेड चिली पाउडर कोरिएंडर पाउडर अब हम इसे मिक्स कर देंगे फिर हमें जितना रिक्वायर होगा उतना ऑल पर्पज फ्लावर ऐड करेंगे टेबलस्पून लिया है और एक साथ मत ऐड कर दीजिए जितना रिक्वायर होता है उतना ही लीजिए एंड गाइस डू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द रेसिपीज वहाँ पे मैंने एक्चुअल मेजरमेंट डिस्क्राइब किए हैं मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाती हूँ देखिए ये दो होने लगा है अब हम इसे थोड़ा और मसलेंगे और आप कोफ्ता दो स्टाइल 
दो स्टाइल से या शेप के बना सकते हैं एक ओरिजिनल कोफ्ता दैट इज ओवल शेप और एक राउंड शेप अब कोई भी शेप का बना सकते हैं आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं इसमें आप और पर्पज ऑल पर्पज फ्लावर की जगह पे ग्राम फ्लावर ऐड कर सकते हैं कॉर्न फ्लावर ऐड कर सकते हैं बट मुझे ये हम लोग ने ये ट्राई किया हुआ है सो so, मैंने ऑल पर्पज फ्लावर ऐड किया है अब हम इसके कोफ्ता बनाते हैं देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे कोफ्ताज बना रही हूँ राउंड शेप के आप चाहे तो ओवल शेप के भी प्रॉपर कोफ्ता बना सकते हैं तो बेसिकली हमें इसे राउंड शेप बना कर थोड़ा सा टेस्ट करना है ऑल पर्पज फ्लावर से और एक्स्ट्रा हमें निकाल देना है सो देखिए पूरा कोट होना चाहिए कोफ्ता तो चलिए हम बाकी के भी कोफ्ता बना लेते हैं तब तक ऑयल गरम हो रहा है फिर हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे तो देखिए सब कोफ्ता रेडी है और हाँ जो भी मेरे जैन सब्सक्राइबर है उसके लिए पूरी प्रोसीजर सेम सिर्फ पटेटो की जगह पे रो बनाना ऐड करना है अब हम इसे फ्राई करेंगे अगर इसे ऑल पर्पज़ फ्लावर से कोटिंग नहीं किया तो सब बाहर आ जाएगा और तेल भी गंदा हो जाएगा और कोफ्ता भी अच्छे नहीं बनेंगे सो मेक श्योर ये ऑल साइड से कवर्ड हो स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है तो ये वो अंदर से अच्छे से पकेंगे देखिए थोड़े थोड़े ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तो देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं है कोफ्तास आप चाहे तो पनीर ऐड कर सकते हैं कोफ्ता में आप जो फ्लेवर चाहे वो ऐड कर सकते हैं बट बच्चे क्या लौकी खाते नहीं है सो so, मैंने सोचा कि क्यों ना मलाई कोफ्ता में लौकी के कोफ्ते बनाए जाए ताकि बच्चे तो खाए और थोड़ा हेल्दी वे भी हो जाए जब तक कोफ्ते होते हैं हम साइड पे ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे करीबन टू टेबल स्पून ऑयल एड कर दीजिए देखिए इतने ब्यूटीफुल हो गए कोफ्ता निकाल देंगे ज्यादा फ्राई नहीं करना है देखिए कोफ्तास अब हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर देते हैं ये सेकंड स्लोप हो रहा है साइड बाय साइड अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्चुअल मेजरमेंट डिस्क्राइब करती हूँ सो प्लीज चेक दैट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो कलर हम ऑनियन को पकाएंगे अब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे टमाटो स्मूथ होंगे तब तक हम पकने देंगे इसे अब हम 
कैसेज ऐड करेंगे अगर आप गार्लिक के पीसेज ऐड करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक किलो में गार्लिक की पेस्ट यूज की है तो मैं सीधा ग्राइंडर में डालूँगी ग्राइंडर के जो गार्लिक के पेस्ट और अगर आप गार्लिक फ्लोर यूज़ कर रहे हो तो इसमें अभी डाल देना प्रेशर के साथ तो इसमें होना स्टार्ट हो चुके हैं बस फाइव मिनट्स फिर हम इसे ठंडा करके उसकी मिक्सी जार मिक्सिंग जार में प्यूरी बनाएंगे देखिए ये हो चुके हैं अब हम इसे मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसकी स्मूथ प्यूरी बनाएंगे गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे तो अब हम इसे ब्लेंड करने रख देंगे ग्रेवी हो रही है तब तो तक हम चौका लगा देते हैं ये मैंने करीबन टू टेबल स्पून ऑयल लिया है सॉरी थ्री टेबल स्पून ऑयल लिया है अगर आप चाहें तो हाफ ऑयल हाफ बटर भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए हमारी प्यूरी रेडी है इतनी थिक होनी चाहिए स्मूथ होनी चाहिए तो चलिए ऑयल गरम हो चुका है अब हम इसमें पहले मस्टर्ड सीड्स डालेंगे वन टू डेली फैड करेंगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे अब हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे यहाँ पे मैंने लौकी का जो वाटर स्ट्रेन किया था उसी को मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा वाटर ऐड करने के लिए हम सब इंडियन स्पाइसेस ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर रेड चिली पाउडर कोरिएंडर पाउडर गरम मसाला सॉल्ट हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि ये मलाई कोफ्ता है तो हम इसमें मलाई ऐड करेंगे थोड़ा रिचनेस आएगा आप चाहे तो इसमें चीज़ डाल सकते हैं इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे क्योंकि ये मलाई कोफ्ता है थोड़े स्वीट ही अच्छे लगते हैं तो हम थोड़ी शुगर ऐड करते हैं लिटल बिट जैसे पकने दीजिए जब तक ऑयल बाहर नहीं आता तब तो तक ये देखिए मैं अभी मलाई ऐड कर रही हूँ इससे क्रीमी नहीं आएगा अगर आप चीज़ नहीं ऐड करना चाहते आप घी भी ऐड कर सकते हैं अमूल बटर ऐड कर सकते हैं ये थोड़ी मलाई है तो थोड़ा हेल्दी हो जाता है बच्चों के लिए देखिए इतने थिक ग्रेवी हो चुकी है अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट मिक्स कर दीजिए फटाफट हम 
कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे मुझे एक्चुअली में कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत पसंद है आप क्रश कीजिए और ऐड कर दीजिए आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं बट पंजाबी ग्रेवी में कस्तूरी मेथी ना हो तो कोई टेस्ट नहीं आता है चाहे तो स्किप कर सकते हैं और उसे टेन मिनट्स तक पकाइए अब लास्ट में हम पूरी अंडर ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रहने देना और हमारी ग्रेवी भी रेडी है अभी तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं मैंने एक बॉल में कोफ्ता निकाल दिए है अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे थोड़े से कॉन्वेंडर एंड कैरेट्स ये जी आपका टेस्टी मलाई कोफ्ता रेडी है जो हेल्दी है एंड अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप and share with your family and friends thank you and do check the description box for actual measurement thank you